Again, it's my uh, privilege to uh, be with you this morning, to open God's Word to you. Take your Bibles and turn to Acts chapter 23. Din nou, e un privilegiu pentru mine să fiu cu voi în dimineața asta și să deschidem Biblia împreună la Faptele Apostolilor, capitolul 24. Acts chapter 23, verse 1. Hear now the word of the Lord. Fapte, capitolul 23, începând cu versetul 1, să auzim cuvântul Domnului. And Paul, looking intently at the council, said, Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this day. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. In verses 6 through 8. Și apoi de la versetul 6 la 8. But perceiving that one part were Sadducees and the other Pharisees, Paul began crying out in the council, Brethren, I am a Pharisee, a son of the Pharisees. I'm on trial for the hope and the resurrection of the dead. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar cealaltă farisei, a strigat în plin sobor fraților, Eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdei în învierea morților, sunt dat la judecată. And as he said this, there arose a dissension between the Pharisees and Sadducees, and the assembly was divided. Când a zis vorbele acestea, s-a strânit o neînțelegere între farisei și saduchei, și adunarea s-a dezbinat. For the Sadducees say that there is no resurrection, nor an angel, nor a spirit, but the Pharisees acknowledge them all. Căci saduchei zic că nu este nici înviere, nici înger, nici duh pe când fariseii le mărturisesc uh, pe toate. And then chapter 24, verse 1. Dar apoi, uh, începând cu versetul 1 din capitolul 24. And after five days, a high priest, Ananias, came down with some elders, with a certain attorney named Tertullus, and they brought charges to the governor against Paul. După cinci zile, a venit marele preot Anania, cu unii din bătrâni, și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea drăgătorului plângere împotriva lui Pavel. And then verses 10 through 16. Iar apoi de la versetul 10 la 16. And when the governor had nodded for him to speak, Paul responded, Knowing that for many years you have been a judge to this nation, I cheerfully make my defense. După ce a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns, fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Since you can take note of the fact that no more than 12 days ago I went up to Jerusalem to worship. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. And neither in the temple nor in the synagogues, nor in the city itself, did they find me carrying on a discussion with anyone or causing a riot. Nu m-au găsit nici la templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Nor can they prove to you the charges of which they now accuse me. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă acuză acum. But this I admit to you, that according to the way which they call a sect, I do serve the God of our fathers, believing everything that is in accordance with the law and that which is written in the prophets. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeul părinților mei după calea pe care ei o numesc partide sau sectă. Eu cred tot ce e scris în lege și în proroci. Having a hope in God, which these men cherish themselves, that there shall certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. Și am în Dumnezeu nătejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. In view of this, I also do my best to maintain always a blameless conscience both before God and before men. De aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget, o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. And may God bless to our understanding this reading of his holy word. Și Dumnezeu să binecuvânteze și înțelegerea noastră cu privire la cuvântul sfânt. Now again you all know that I preach one point sermons. Știți deja că eu predic doar predici într-un singur punct. 
And this is the point you need to think about today through the sermon and throughout this week. Și ăsta e punctul la care vă încurajez să vă gândiți astăzi în timpul predicii, dar și în timpul săptămânii ce ne stă înainte. Live the gospel of the Lord Jesus Christ. Trăiți evanghelia lui Isus Hristos. Every day, în fiecare zi, so that you will always have a clear conscience before God and before the people. Pentru ca întotdeauna să aveți o conștiință curată atât înaintea lui Dumnezeu cât și înaintea oamenilor. Now, I'm sure most of you here today have heard about Walt Disney World in the United States. Cum sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit deja de uh, lumea Disney, Disney World din Statele Unite. Walt Disney was a cartoon animator. Fondatorul Walt Disney era un producător de desene animate. One of his cartoon characters was a little insect by the name of Jiminy Cricket. Iar unul din aceste caractere pe care el le-a creat uh, era un o insectă, un greieraș numit Jiminy Cricket. Jiminy would sit on the shoulder of another cartoon character whose name was Pinocchio. Iar Jiminy stătea pe umărul unui alt personaj de desen animat numit Pinocchio. And Pinocchio, every time he told a lie, his nose would get longer and longer and longer. Și așa cum știm, Pinocchio era acel caracter de sine animat al cărui nas creștea tot mai mult în timp ce spunea minciuni. And Jiminy would whisper in his ear, saying, "Let your conscience be your guide." Iar Jiminy, stând pe umărul lui Pinocchio, îi șoptea în ureche, lasă conștiința să-ți fie călăuză. Or our consciences Our guides. Sunt conștiințele noastre um, călăuzele sau uh, sfetnicii noștri. Many people today are confused about our consciences. Mulți oameni astăzi sunt confuzi uh, în ce privește conștiința. You know, its origin, its purpose, even its definition. Originea, scopul sau chiar și definiția. A psychologist today have several definitions for the conscience. Psihologii în ziua de astăzi pot oferi mai multe definiții ale conștiinței. Scientists offer their definitions. Oamenii de știință oferă și ei definițiile lor. And you, if you ask the average person on the street, they'll give you different definitions. Și dacă ar fi să întrebe o persoană obișnuită pe stradă, și ei ți-ar oferi o altă definiție. So which of these views are correct? Deci care din definițiile acestea e cea corectă? Or is it a combination of these views? Să poate e o combinație uh, din, din tot ceea ce uh, putem auzi. Our real life problems of defining the conscience cannot be determined by men theorizing what the conscience is. Problemele de zi cu zi care um, ne forțează să definim conștiința um, nu pot fi determinate de Uh, teoritizarea oamenilor uh, cu privire la conceptul conștiinței. It must be and can be answered by our God who created the conscience. Trebuie și poate fi definită de Dumnezeul care a creat conștiința. And so it's to the written word we go to get a definition of the conscience. De aceea mergem la cuvântul lui Dumnezeu pentru a primi o definiție corectă a conștiinței. Now The study of the conscience is a large and it's a fascinating subject. Acum studiul uh, cu privire la conceptul conștiinței e un subiect larg și fascinant. And the word of God has much to say about our consciences. Și cuvântul lui Dumnezeu are multe lucruri de spus în privința asta. This past week during our conference we spent an entire lecture looking at the conscience. În săptămâna ce a trecut, în timpul conferinței am petrecut um, o sesiune întreagă privind la conștiință. Now my exposition for preaching this morning is found in Acts chapter 24. Uh, expunerea interpretării mele cu privire la conștiință se găsește în special în Fapte capitolul 24. But before we go there, I want us to look at some other passages of scripture that help us get a definition of the conscience. Da, înainte de a merge acolo, aș dori să petrecem puțin timp la alte pasaje din scriptură care ne pot oferi o definiție a conștiinței. Now while the Old Testament does not use the word conscience, the concept of the conscience is indeed found in the Old Testament. Și deși Vechiul Testament nu ne oferă o definiție a conștiinței și nici nu folosește cuvântul conștiință, conceptul este des întâlnit în Vechiul Testament. For instance, look at 2 Samuel 24:10. 
De exemplu, putem privi la 2 Samuel 24 cu 7. 2 Samuel 24:10. 2 Samuel. It says now David's heart troubled him after he had numbered the people. 2 Samuel 24, începând cu versetul 10. Um, 2 Samuel. Da, 2 Samuel 24, 24 cu versetul 10. 10. Uh, David a simțit cum inima îi bătea cu putere. So David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. După ce făcuse numărătoarea poporului, el a zis Domnului, am comis un mare păcat. But now, o Lord, please take away the iniquity of thy servant. Însă acum, Doamne, îndepărtează, te rog, nelegiuirea slujitorului tău. For I have acted very foolishly. Căci m-am purtat într un totul ca un nebun. He said his heart troubled him. Spune acolo David că inima îi bătea cu putere sau uh, era tulburat în inima lui. In other words, there was a conviction of sin. Cu alte cuvinte, uh, exista o convingere asupra păcatului. David sensed his guilt. Uh, David simțea vinovăția. Now in Psalm 51:10, which according to the title of the psalm is the psalm of David. Psalmul 51 și în versetul 10, așa cum putem vedea în titlu și subtitlu, e un psalm al lui David. It was written after his adultery with Bathsheba. Scris după ce a precurvit cu Bathsheba. And it contains this plea by David. Și conține o cerere din partea lui David. Create in me a clean heart, O God. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. And renew a right spirit within me. Și pune înăuntrul meu un duh nou. So you see this idea of a clean heart. Vedeți ideea aceasta a unei inimi curate. Points forward to the notion of a conscience in the New Testament. E cea care ne îndreaptă privirea spre conștiință, așa cum e definit în Noul Testament. Now the Old Testament has more to say about this notion of a conscience. Acum Vechiul Testament mai are multe alte lucruri de spus cu privire la uh, conceptul conștiinței. And it revolves around the word heart. Și toate aceste lucruri pe care le găsim în Vechiul Testament se învârt în jurul cuvântului inimă. And you can do the homework yourself by doing a word study on heart in the Old Testament. Așa că puteți să faceți voi o temă pentru acasă. Uh, să faceți un studiu etimologic și a modului în care ai folosit cuvântul inimă în Vechiul Testament. The heart, the spiritual heart in the Old Testament has many functions. Inima, inima spirituală în Vechiul Testament are multe funcții. You will see that the heart functions to, as a conviction of sin. Uh, vedem pe de-o parte că inima funcționează pentru a convinge asupra păcatului. The heart demonstrates a reflective thinking on problems of life. Uh, dar inima de asemenea uh, ne prezintă cu o capacitate de a gândi meditativ cu privire la problemele vieții. Yeah, reflective thinking on the problems of self. De a gândi contemplativ cu privire la, la probleme. And of other moral issues. Și cu privire la probleme ce țin de moralitate. All these notions reflect the idea or the concept of a conscience. Toate aceste noțiuni reflectă ceea ce numim conștiință. And we find this is true in the New Testament. Și vedem că lucrul acesta e adevărat și în Noul Testament. Look at uh, Romans 2:15. Haideți să privim de exemplu la Romani capitolul 2 cu versetul 15. Romans 2:15. In that they show the work of the law written in their hearts. Uh, ei, adică neevrei, arată astfel că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Their conscience bearing witness. Conștiința lor aducând mărturie. And their thoughts alternately accusing or defending them. Iar gândurile lor uh, contradictorii fie îi scuză, fie îi acuză. So Paul uses this, um, well, I, What we see right here is like the purpose of the existence of the conscience. Putem vedea aici și care e scopul conștiinței. Did you note in this passage it's not a guide but a judge? Ați observat oare că în pasajul acesta conștiința nu e un sfetnic, un ghid, ci mai degrabă un judecător? Our conscience affirms us, it 
pats us on the back when we do good. Good boy. Good girl. Conștiința poate să ne să ne afirme și să ne bată cu palma pe umăr și să ne spună ai făcut o treabă excelentă. Or it accuses us when we do things bad. Bad boy. Bad girl. Sau ne bate cu palma pe peste mână atunci când facem lucrurile pe care n-ar trebui să le facem și ne spune Our consciences act like the check engine light on the dashboard in our cars. Uh, practic, ele funcționează ca LED-ul, martorul de motor pe care îl găsim în bordul mașinii. When that light comes on, we need to take it to the service station and check the engine. Când se aprinde LED-ul respectiv, știm că trebuie să mergem la um, la un service și să să vedem care e problema. Our conscience is like that. Așa funcționează și conștiința noastră. One person calls the conscience the independent contractor of the soul. Cineva numea conștiința contractantul sau consultantul independent al inimii. We know what a contractor is. We hire a contractor to do work around the house. Știm ce e un consultant sau un contractant, îi chemăm pe cineva care să se ocupe de anumite treburi pe care noi nu le putem face prin casă. We might have some control over that house contractor. S-ar putea să avem totuși un pic de control asupra uh, contractantului uh, care lucrează la casa noastră. But we have no control over our conscience. Dar nu avem control asupra conștiinței noastre. Our conscience can change, there can be influences on the conscience. Uh, conștiința noastră se poate schimba și sunt factori care influențează conștiința. But you have no control over your conscience. Dar nu putem controla. It either accuses you or it excuses you. Fie ne acuză, ne condamnă, fie ne scuze, ne justifică. Look at Romans 9, verses 1 and 2. Haideți să privim la Roman capitolul 9, versetele 1 și 2. The Apostle Paul writes. Așa spune apostolul Pavel. I'm telling the truth in Christ, I'm not lying, my conscience bearing me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and increasing grief in my heart. Spun adevărul în Hristos, nu mint, conștiința mea mărturisește pentru mine prin Duhul Sfânt că am o mare întristare și o durere continuă în inimă. So what Paul is doing here, he is using the inner witness of his conscience. Ce face Pavel aici e aduce mărturia interioară a conștiinței lui as a witness of his character, ca martor al caracterului său. That his character is righteous. Pentru a dovedi că are un caracter drept. It uh, it quits it quits uh, it quits it uh, it excuses his um, him of the charge of hypocrisy. El achită de acuzația ipocriziei. And it testifies to his love and truthfulness. Și confirmă dragostea în adevăr pe care el o are. And in verse 2, he's trying to show what's in his heart. Și în versetul 2, el ne arată ce e cu adevărat în inima lui. What's the content of his heart? Care e substanța prezentă în inima lui. He said there's great sorrow and there's grief in his heart. Spune acolo că e o mare întristare și o mare durere. His conscience is his heart. Deci conștiința lui e chiar inima lui. It's examining himself. E inima lui care se autoexaminează. He can declare what's going on in his heart. Și astfel el poate să ne spună ce e cu adevărat în inima lui. So in this case, deci în cazul acesta, his conscience is, is a reflective thinking. Uh, conștiința lui funcționează ca acea capacitate de a gândi meditativ. It's an awareness of what's going on in his spiritual heart. E acea conștientizare a ceea ce se întâmplă în inima lui din punct de vedere spiritual. Romans 13 verse 5. Roman 13 cu versetul 5. Wherefore it is necessary to be in subjection. De aceea este nevoie să fii supus. Not only because of wrath, but also for conscience sake. Nu doar din cauza mâniei, ci și datorită conștiinței. Now, you ought to know this chapter well. It speaks about subjection to the civil magistrate. Acum probabil știți foarte bine acest capitol. Roman 13 vorbește despre a fi supus autorităților civile. 
It deals with the teaching and the um, obedience to civil rulers of government. Vorbește despre ce înseamnă și cum arată un om care e ascultător uh, guvernului și autorităților civile. God through the apostle Paul commands subjection to the civil magistrate. Dumnezeu prin apostolul Pavel ne poruncește să fim supuși autorităților civile. The simple reason is that God has established civil government. Și simplu motiv e că Dumnezeu e cel care a hotărât autoritatea civilă. Verse 1 tells us that. Versetul 1 ne, ne, um, ne arată lucrul acesta. Uh, the purpose of civil government is to cause fear in those who do evil. Scopul autorităților civile e de a cauza teamă în cei care fac răul. And God in his word defines for us what is good and what is evil. Și bineînțeles Dumnezeu în cuvântul său definește ceea ce e bine și ceea ce e rău. Now in a righteous government, într un uh, guvern care uh, conduce cu dreptate, evil men should fear the police. Oamenii răi ar trebui să se teamă de poliție. And if they don't, evil men will continue to sin more and more and commit more and more crimes. Altfel, ei ar continua să păcătuiască din ce în ce mai mult și ar comite din ce în ce mai multe infracțiuni. So the necessity of submission is um, based on two facts. Deci necesitatea supunerii e bazată pe două adevăruri. One is the wrath of God. În primul rând, mânia lui Dumnezeu. God often uses the state to Judge sin. Dumnezeu folosește statul, guvernul pentru a judeca păcatul. So whether God's wrath is in this world, deci fie că mânia lui Dumnezeu e afișată în lumea în care trăim, or in the world to come, sau în lumea care va veni, the judgment of God is a great motivator for someone to do good. Judecata lui Dumnezeu poate fi un foarte bun motivator pentru a ne îndemna la a face binele. And the second reason is that the conscience also judges. Și al doilea motiv e că conștiința de asemenea ne judecă. You must submit for conscience sake. Trebuie să vă supuneți de dragul conștiinței. Because God made us, he created us this way. Pentru că Dumnezeu ne-a creat în modul ăsta. It's a part of man functioning in the image of God. That's in us. We are created in the image of God. E partea capacităților pe care le primim ca și purtători a echipului lui Dumnezeu, așa cum am fost creați. So, thus far we've learned this about the conscience. Deci până acum am învățat lucrurile acestea cu privire la conștiință. It's a function of the heart, the spiritual heart of the of the inner man. E o funcție a inimii, a inimii spirituale a omului de dinăuntru. Secondly, it's a judgment or a discerning function of man's heart. În al doilea rând, e capacitatea inimii de a discerne. And thirdly, it's moral, reflective thinking. Și în al treilea rând, e acea gândire meditativă cu privire la lucrurile morale. Now, I think it's good for you to know that the uh, English word conscience. Cred că e bine să, să știm că în engleză cuvântul conștiință literally means with knowledge. Ca și în română, înseamnă cu știință. The prefix con means with. Prefixul con, care înseamnă cu. And science means knowledge. Și știință se referă la cunoaștere, la înțelegere. So literally it means with knowledge. Și practic înseamnă cu știință sau cunoaștere. Okay, so conscience means with knowledge. Conștiința înseamnă cu știință. Our consciences can be informed. Conștiința noastră poate fi informată. It can be influenced. Poate fi influențată. And our consciences can change. Și în același timp se poate schimba. Now there's four major areas that influence our consciences. Sunt patru um, zone mari care pot influența conștiința noastră. We dealt with this in depth in our conference, but because of time I can only just do so briefly this morning. Am privit mult mai în detaliu în timpul conferinței la acești influențatori, dar de dragul timpului doar o să trecem rapid peste peste ele. So there is what's known as an innate or an inside influence. În primul rând avem acea influență înnăscută. The Bible tells us that God's law is written on our hearts. Biblia ne spune că legea lui Dumnezeu a fost scrisă în inimile noastre. Everybody has this law on our hearts. Believers as well as unbelievers. Fiecare persoană are legea aceasta scrisă în inima lui, fie că vorbim despre credincioși sau necredincioși. 
And the conscious does what it was designed to do. Și conștiința funcționează și face exact așa cum a fost intenționată să facă. It accuses or it excuses. Fie ne scuză, fie ne acuză. And if you doubt what I say, you can read Romans chapter 1. Dar dacă aveți dubii cu privire la ce spun, puteți citi Romani capitolul 1. People know right from wrong because it's evident within them. Oamenii știu ce e bine și ce e rău pentru că lucrul acesta e uh, limpede în inima lor. But you see, they don't like the truth that God has revealed to them. Doar că ei nu uh, îmbrățișează adevărul pe care Dumnezeu l-a, um, l-a scos în evidență. And so they conceal it, they suppress it. Așa că ei îl înnăbușe, îl acoperă. They pretend as if it doesn't exist. Și se comportă ca și cum n-ar exista. That passage tells us that they exchanged the truth for a lie. Iar pasajul acela din Romani 1 ne spune că ei au schimbat uh, adevărul cu o minciună. But see, they really know. Dar um, în adâncul inimii lor ei chiar știu. They really know right from wrong because God put it in their hearts. Ei chiar știu să facă diferența între ce e adevărat și ce e uh, fals pentru că Dumnezeu a pus adevărul acesta în inima lor. Second way is God's written word. Uh, cel de-al doilea influențator este cuvântul scris al lui Dumnezeu. It's the scripture. Scriptura. It's inspired by God. Care a fost uh, insuflată de Dumnezeu. It's the final authority and faith in life. Uh, autoritatea finală cu privire la credință și viață. It's sufficient for salvation. Suficientă pentru mântuire. It's sufficient for life and godliness. Suficientă pentru toate lucrurile ce țin de viață și evlavie. Uh, the Apostle John writes this. Iar Apostolul Ioan spune... Astfel. Beloved, if our heart does not condemn us, dragilor, dacă inima nu ne condamnă, we have confidence before God. Avem încredere înaintea lui Dumnezeu. And whatever we ask, we receive from him. Și tot ce vom cere vom primi de la el. Because we keep his commandments. Pentru că păstrăm poruncile lui. And do what pleases him. Și facem ce este plăcut. So it speaks to the scriptures. Vorbește despre, despre That was found in 1 John 3, 21 and 22. Asta era în 1 Ioan, capitolul 3, versetele 21 și 22. So those are two influences on our consciences. Deci, doi influențatori uh, asupra conștiinței noastre. Um, the third influencer on our conscience Cel de-al treilea lucru care influențează conștiința is the uh, three God-ordained institutions that God established. Sunt cele trei instituții um, pe care Dumnezeu le-a decretat și le-a, le-a împământenit. The family, the church, and the civil government. Familia, biserica și autoritățile civile. And you can read about the family in Ephesians 5 and 6. Puteți citi despre familie în Efeseni capitolul 5 și 6. You can read about church leaders in Hebrews 13:17. Puteți citi despre prezbiterii bisericii, autoritatea pe care ei o au în Evrei 13. And about the civil magistrate in Hebrews 13. Și de asemenea despre autoritățile civile în Evrei 13 sau Roman 13. And finally, we all have our personal standards. Și în cele din urmă avem și anumite standarde autodefinite. This would be your own personal traditions. Asta poate fi ilustrată prin propriile noastre tradiții. Ideas, idei, might be some gray areas in your life. Poate anumite zone gri din viața noastră. The potential problem is that your personal standard could be higher than God's standard. Și o problemă ar putea fi reprezentată de faptul că standardul nostru e mai înalt decât standardul lui Dumnezeu. But nonetheless, your personal standards affect your conscience. Uh, dar fără discuții, um, standardele noastre ne influențează conștiința. For instance, you might be persuaded that drinking alcohol is sinful. Uh, de exemplu, s-ar putea să fiți convinși de faptul că a consuma alcool e un lucru păcătos. I don't believe drinking alcohol is sinful. Eu personal nu cred că a consuma alcool e un lucru păcătos. I don't think the scripture teaches that it's sinful. Nu cred că scriptura ne învață că e un lucru păcătos. You can use alcohol. Poți să folosești alcool. But according to scripture, it's sinful if you abuse alcohol. În schimb, dacă faci abuz de alcool, atunci lucrul acela devine păcătos. 
If you're intoxicated or inebriated because of drinking alcohol, you've sinned against God. Dacă ești în stare de ebrietate, dacă ești intoxicat încât nu mai poți gândi cum trebuie, atunci păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. But nonetheless, some of you may think that drinking alcohol is sinful. Dar cu toate acestea, unii dintre voi poate sunteți convinși că e păcătos. That's, that's your, your personal standard. Uh, vreau doar să știți că ăla e standardul vostru personal. And the Bible says this in Romans 14:23. Și atât ce spune Biblia în Romani 14 cu 23. Whatever is not from faith is sin. Orice nu vine din credință sau din încredințare e păcat. And James 4:17 says this. Iar Iacov 4 cu 17 spune așa. Therefore him who knows to do good. Cel care știe ce este bine. And does not do it to him it's sin. Și nu face, el păcătuiește. So you could have a, your own personal standard and it can violate your conscience if you go against that standard. Deci și voi aveți propriul standard care s-ar putea să, să vă condamne conștiința dacă and, încălcați acel standard. And God, and God calls that sin. Și Dumnezeu numește asta păcat. Now your conscience can change And as we Christians, we need to be guided by the written word of God. Și bineînțeles, conștiința se poate schimba, iar noi ca și creștini ar trebui să fim ghidați de cuvântul lui Dumnezeu. And there's another function of the conscience and its personal defense. Există și un, o altă funcție a conștiinței, uh, e aceea care ne oferă o apărare personală sau o autoapărare. And this finally takes us to our passage for exposition this morning. Și asta uh, ne duce la pasajul pe care tocmai l-am citit pentru a-l expune. Um, Acts In chapter 24. Uh, fapte capitolul 24. And this gets us to our sermon title of practicing a good conscience. Și asta ne duce uh, și la titlul predicii și anume exersând o conștiință curată. And what we're going to see in this passage Ce vedem în acest pasaj is that our consciences are concerned with all areas of life. E că conștiința noastră afectează toate aspectele vieții noastre. Not just the moral and not just the religious aspects. Nu doar aspectele religioase sau morale. Okay, so we're going to look at my passage is um, Acts 24. Deci privim la pasajul din Fapte, capitolul 24, versus 14 through 16. De la 14 la 16. And the context is Paul is given his defense before Ananias the high priest. Contextul e că Pavel oferă o apărare înaintea marelui preot Anania. And to Felix who is the governor of Caesarea. Și înaintea lui Felix care era guvernatorul Cezarei. Paul was charged with stirring up a riot. Uh, acuzația împotriva lui Pavel era că el uh, a inițiat sau a înflăcărat o revoltă. Because he was preaching that the Messiah, Jesus Christ, pentru că el îl proclama pe Mesia, Isus Hristos, though crucified, had risen from the dead. Deși crucificat, ar fi înviat din morți. And his accuser was an attorney by the name of Tertullus, iar uh, acuzatorul lui era un om pe care, um, num- care era numit Tertul sau Tertulus. And as an attorney, he lays out his case in verses 2 through 9. Iar Tertul, ca și avocat, um, își prezintă acuzația în versetele 2 până la 9. And Paul responds in verses 10 through 21. Iar Pavel îi răspunde, începând cu versetul 10 până la 21. But I want us just to focus on verses 14 through 16. Dar eu aș vrea să ne concentrăm puțin doar asupra versetelor 14, 15 și 16. So, in reply to the charge of Paul causing division, deci ca răspuns la acuzația că Pavel instiga, Paul acknowledges that he's a Christian. Pavel recunoaște că el este creștin. But he denies that Christianity is heretical. It's not heretical. Dar un lucru pe care el respinge e că creștinismul ar fi într-un fel eretic. Look what he says in verse 14. Iată ce citim în versetul 14. But this I admit to you. Îți mărturisesc însă. That according to the way in which they call a sect. Că eu îl slujesc Dumnezeul strămoșilor noștri, potrivit căii despre care îi spun că e o sectă sau o grupare. I do serve the God of our fathers. 
Eu slujesc pe Dumnezeul strămoșilor noștri. Believing everything that is in accordance with the law and that which is written in the prophets. Și cred toate lucrurile care sunt potrivit cu legea și sunt scrise în profeți. So what Tertullius did? Deci ce făcea aici Tertullus? He in contempt uh, referred to the Christians as Nazarenes in verse 5. Care în mod disprețuitor se referea la creștini ca fiind nazarineni, versetul 5. But notice in this passage that Paul calls Christianity the way. Dar observați că Pavel în versetele pe care le-am citit se referă la creștinism cu apelativul calea. And although the Jewish leaders denounced Christianity, și deși conducătorii iudaici um, se îndepărtau sau acuzau um, mișcarea aceasta creștinii, as a, as a dangerous sect, ca fiind o sectă periculoasă, Paul emphatically declared, Pavel în subliniază cu multă ardoare, I serve the God of our fathers, că el slujește Dumnezeului părinților lor. That phrase is a historical title for the God of Israel. Iar asta e um, acest, acest mod de a se referi uh, era un mod foarte întâlnit în istorie cu privire la Dumnezeul poporului Israel. So Paul is insisting that as a Christian. Iar Pavel astfel insistă că el ca și credincios. They are not Christians are not forsaking the worship of the one true God but actually they're really devoted to this one true God. Ceea ce el spune e că nu l-au abandonat pe Dumnezeul părinților lor, ci din potrivă, ei sunt 100% dedicați. So in contrast to his Jewish accusers who are the Sadducees. Deci în contrast cu acuzatorii uh, iudaici care erau în mare parte saduchei. Paul believed everything was written in the law and in the prophets. Uh, Pavel chiar credea tot ceea ce era scris în lege și în profeți. Sadducees didn't believe everything that was in the law and in the prophets. Saduceii nu credeau că acele lucruri se găsesc în scrierile legii și a profeților. So far from being a heretic, deci departe de a fi un un eretic, Paul actually is more grounded in the Old Testament scriptures than the Sadducees than his accusers were. Pavel e mai degrabă mult mai bine împământenit în teologia Vechiului Testament decât chiar acuzatorii lui. He served the God of their fathers. El slujea Dumnezeului părinților lor. He believed the inspiration of the Old Testament. El credea în inspirația Vechiului Testament. He accepted everything that was taught in the Old Testament. El chiar accepta tot ceea ce Vechiul Testament învăța. And so Paul's belief in the Old Testament led him to have, look at verse 15. Deci încrederea pe care Pavel o avea în Vechiul Testament l-a condus pentru a avea, și dacă privim la versetul 15, having a hope in God. Avea o speranță în Dumnezeu. And he says, which these men cherish, he's talking about his accusers, which these men cherish, pe care o prețuiesc și acești oameni, vorbind despre acuzatorii lui, that there shall certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. Că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. The resurrection was the hope of Jewish people and that was taught in the Old Testament. Învierea era speranța iudeilor, așa cum o citim în Vechiul Testament. I'm not going to read this, but those of you taking notes, you can look these up. Uh, n-am să citesc versetele, dar cei care luați notițe puteți să căutați referințele următoare. Job 19:25-27. Job, Job 19 de la 25 la 27. Isaiah 26:19. Isaia 26:19. And Daniel 12:2 speak about the resurrection from the dead. Daniel 12:2 vorbesc că toate aceste trei pasaje vorbesc despre învierea din morți. So Paul placed himself in opposition to his accusers, the Sadducees. Deci Pavel s-a poziționat în contrast și în opoziție cu acei saduchei sceptici cu privire la învierea din morți. Sadducees denied the resurrection. Saduchei respingeau noțiunea învierii. And I say in English, they were sad, you see. Uh, și pot să spun și în uh, engleză, dar nu știu dacă o să interpretez în română, erau triști. Cuvântul saduchei e format din prima parte care în engleză înseamnă trist. Am încercat să explic, dar <laughs> nu știu cât. Hard to translate. <laughs> e dificil, dificil de tradus. Uh, But Paul put himself in the mainstream of of the, of the Hebrew scriptures. 
Dar astfel Pavel se poziționa în teologia cea mai des întâlnită a comunității evreiești. And so since the Sadducees denied the resurrection, deci Saduceii care respingeau învierea, Paul's reference to the men who looked to the resurrection included the Pharisees. Um, Mențiunea lui Pavel cu privire la oameni care prețuiau învierea um, îi avea în vedere în mod special pe farisei. And for your interest, this is the only time in the book of Acts. Um, Apropo de asta, e singurul moment în Cartea Faptele Apostolilor Or any of Paul's epistles, sau în oricare altă scriere a Apostolului Pavel that he explicitly refers to a resurrection of both the righteous and the wicked. Unde în mod explicit el vorbește despre învierea atât a celor uh, buni cât și a celor răi. I mean, judgment's coming. Judecata va veni. And I don't know how you can read from Genesis all the way through the book of Revelation and not see that the judgment of God is coming. Și nu știu cum ai putea citi scriptura de la Geneza până la Apocalipsa fără să observi faptul că judecata lui Dumnezeu va veni. It's coming for all those of us who are righteous in because we're in Jesus Christ. Și va veni peste noi toți, cei care suntem drepți datorită faptului că suntem în Isus Hristos. As well as for those who do not trust in Jesus Christ alone for salvation. Cât și peste cei care nu se încred în Hristos pentru mântuirea sufletelor. Known as the wicked. Așa cum îi descrie aici pasajul cei nedrepți. So, that brings us to verse 16. Și asta ne duce la versetul 16. He says in view of this. De aceea, I also do my best to maintain always a blameless conscience both before God and before men. De aceea mă străduiesc să am întotdeauna o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. He's keeping a good conscience. He's keeping a clear conscience. El încearcă să țină o conștiință bună, o conștiință curată să păstreze. And what's true for Paul is true for you and me. Și ceea ce e valabil pentru Pavel e valabil și pentru noi. How do we keep a clear conscience? Cum putem să păstrăm o conștiință curată? How do we practice keeping a clear conscience? Cum putem să exersăm practicarea unei conștiințe curate? How do we Christians, how do we believers in the Lord Jesus Christ keep a clear conscience? Cum pot credincioșii, cei care se încred în Isus Hristos, să păstreze o conștiință curată? Well, let me ask you, what do you do with your guilt? Permiteți-mi să vă întreb, ce faceți cu vinovăția voastră? When your conscience convicts you of doing something wrong, what do you do about it? Când conștiința vă mustră, vă condamnă că ați făcut un lucru rău, ce faceți? We know what the world does with their guilt. Știm ce face lumea cu vinovăția pe care o, o simt. They, they try to cover it with substance abuse. Uh, încearcă să o acopere or cu alcohol abuse. Abuz de stupefiante sau abuz de alcool. They make use of various forms of entertainment. Poate abuz uh, de uh, anumite forme de divertisment. They pretend it doesn't exist. Și astfel uh, se comportă ca și cum n-ar exista. But though we are Christians and as Christians we live in the world, și noi ca și creștini, ca și creștini care trăim în aceeași lume ca și ei, we don't handle our guilt the way the world handles its guilt. Noi nu ne raportăm la vina noastră în același mod în care se raportează lumea. So what do you do? Deci ce facem? Well, what did you do when you first became a Christian? E bine, ce ai făcut atunci când, te, când ai devenit creștin pentru prima dată? You took your guilt to the cross of Jesus Christ. Ai dus vina la piciorul crucii lui Hristos. When your conscience convicted you of sin, când conștiința te-a condamnat cu privire la păcat, you took it to the cross of Jesus. Ai dus-o la crucea lui Hristos. Lord, I'm a sinner. I can't save myself. Doamne, sunt un păcătos, nu pot să mă salvez, să mă mântuiesc singur. God, I believe the scriptures that Jesus Christ died on the cross for my sins. Cred ceea ce spune scriptura că Isus Hristos a murit pentru păcatele mele. And not only that, Jesus kept the law perfectly, something I can't do because I'm a sinner. Și nu doar atât, știu că Hristos e cel care a ținut legea în mod de săvârșit, lucru pe care <coughs> eu nu pot să-l fac pentru că sunt un păcătos. He laid down his life as a sacrifice or a covering for my sin. El și-a dat viața ca jertfă sau ca jertfă de ispășire pentru a acoperi păcatul meu. The Bible in Romans says that uh, he was delivered up for our transgressions. 
Cartea Roman spune de asemenea că El a fost dat pentru păcatele noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. So here we are convicted of our sins, we come to the cross of Christ. Deci atunci când suntem convinși de păcatul pe care l-am făcut, venim la crucea lui Hristos. Not always, but in that instance the conviction of sin also brought a new birth. Um, nu întotdeauna, dar uh, de multe ori convingerea aceasta cu privire la păcat cauzează și nașterea din nou. We call that uh, being born again or born anew or born from above by the power of the Asta ne referim Spirit. când vorbim despre a fi născut din nou sau a fi născut de sus. Enable us to put our faith and our trust in Jesus Christ alone for salvation. Și ne oferă capacitatea aceasta de a ne pune încrederea în Hristos și doar în Hristos pentru mântuire. 1 John 1:9. 1 Ioan uh, capitolul 1 cu versetul 9. If we confess our sins, dar dacă ne mărturisim păcatele, he is faithful and just. El este credincios și drept to forgive us of our sins, să ne ierte de orice nelegiuire and to cleanse us from all unrighteousness. să ne curățească de orice lucru păcătos. And so when our consciences today convict us of doing wrong, of sin, deci atunci când conștiința ne mustră și ne condamnă pentru că am făcut un lucru rău sau păcătos, we do the same thing when we first came to Christ savingly. Putem să facem exact același lucru pe care l-am făcut atunci când ne-am apropiat de Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre. So we live the gospel day by day to maintain a clean conscience. Deci trăim evanghelia în fiecare zi pentru a putea păstra o conștiință curată. What we don't do is blame someone else for our sins. Ceea ce n-ar trebui să facem în schimb e să punem vina pe altcineva atunci când vine vorba despre păcatul like, nostru. Like Eve blamed the serpent. Așa cum Eva a pus vina pe șarpe, or how Adam blamed both God and his wife for his sin. Sau cum Adam a dat vina pe atât pe Dumnezeu cât și pe soția lui Eva pentru păcatul pe care el l-a comis. No, no, we we admit that we have sinned. Nu, în schimb recunoaștem că am păcătuit. That we have transgressed God's law or one of the standards. Că am încălcat legea și standardele lui Dumnezeu. We uh, Seek and we approach God as seeking His forgiveness. Și ne apropiem de Dumnezeu căutând iertarea pe care o oferă. Because only God can redeem a violated conscience. Pentru că numai Dumnezeu poate răscumpăra o conștiință pătată. Now we recognize that as born again. Iar noi recunoaștem ca și creștini născuți din nou. Believers in Jesus Christ were not perfect in this life. Uh, chiar dacă suntem credincioși în Isus Hristos, nu trăim o viață perfectă în viața de acum. We do continue to sin. Continuăm să păcătuim. God lets us know that, doesn't it? Și Dumnezeu ne ne amintește de yeah, lucrul through, ăsta. Through Prin conștiința noastră. But that's a good thing. Dar este un lucru bun. Because we know what to do with our guilt. The world doesn't know. That's why we need to tell the world. Pentru că noi știm ce trebuie să facem cu vina noastră. Lumea nu știe și are nevoie de noi să le spunem ce ar trebui să facă cu vinovăția lor. Yeah, about Jesus and his love. Să le spunem despre Hristos și dragostea lui. So, you can have a clear conscience if you continually confess your sin to the Lord. Deci poți păstra o conștiință curată dacă în mod continuu îți mărturisești păcatele înaintea Domnului. And trust in Jesus Christ, the blood of Jesus Christ to cleanse you from all your sins. Și te încrezi în Isus Hristos, în sângele lui Isus Hristos care să te curățească de orice nelegiuire. You memorize Matthew 6:33. Matei 6 cu 33, un verset bun de memorat. Speaks about uh, you um, seek him first, kingdom and his righteousness, and then all these things will be added to you. Ne vorbește despre a căuta mai întâi împărăția lui și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. We have many imperfections in our life to be sure. Avem multe imperfecțiuni în viața noastră, asta e asta e limpede. But we, but we press on dar continuăm and we strive to be more and more like Jesus încercând să fim tot mai asemenea lui Hristos and we aim to please Jesus in everything thought word and deed și căutăm să i fim plăcuți lui Isus în tot ceea ce facem în gândire în vorbire sau în faptă and we don't worry and don't fret about those past sins that have been covered cleansed by the blood of Jesus fără să ne mai îngrijorăm sau să tremurăm cu privire la acele păcate pe care Hristos deja le-a acoperit și le-a iertat. 
And you will find that our God is faithful in keeping his promises. Și vei descoperi că Dumnezeul nostru e credincios în împlinirea promisiunilor lui. And again just just think about 1 John 1:9. Din nou, când vă la 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9. Keeping a clear conscience is by living the gospel of Jesus Christ every day. Păstrând o conștiință curată uh, se poate doar prin a trăi evanghelia lui Isus Hristos în fiecare zi. Practicing a clear conscience speaks to the integrity of the heart. Exercând sau practicând o conștiință curată vorbește despre curăția și integritatea inimii. The Bible also has a lot to say about the integrity of the heart. Biblia are multe lucruri de spus și despre integritatea inimii. Also known as the conscience. De asemenea, așa cum o vedem în Noul Testament, um, conștiința. The psalmist writes in Psalm 101 verses 2 and 3. Psalmistul spune așa în Psalmul 101, versetele 2 și 3. I will walk with integrity of heart within my house. It's like to... Voi umbla în înțelepciune pe calea integrității. And I'll set no vain thing before my eyes. Și nu voi lăsa niciun lucru rușinos să fie pus înaintea ochilor mei. And Proverbs 28:18 says, Proverbe 28 cu 18 spune așa: Whoever walks in integrity will be delivered. Cine umblă în integritate va fi scăpat. But he who is crooked in his ways will suddenly fall. Dar cei care sunt um, răi în căile lor um, vor cădea cu rapiditate. Jesus says let your yes be yes and your no be no. Isus de asemenea spune, daul vostru să fie da și nuul vostru să fie nu. So be a person who speaks the truth. Așa că fii o persoană care vorbește adevărul. After all, Jesus is not only the way, but he's also the truth and the life. Isus este calea, dar Isus este de asemenea și adevărul și viața. Avoid being a hypocrite. Evita ipocrizia. Jesus has much to say about hypocrisy as does the apostle Paul. Și Hristos și apostolul Pavel au avut multe de spus despre ipocrizie. Paul in Romans chapter 2 verses 17 through 24. Romans chapter 2. Romans 2, 17 to 24. Pavel în Roman capitolul 2 de la versetele 17 la 24. Gives examples of hypocrisy. Ne oferă câteva exemple ale ipocriziei. When he speaks about the conscience earlier in verse 15. Când vorbește despre conștiință puțin mai devreme în Până la versetul 17. So brothers and sisters in Christ, keep your conscience clear. Așa că frați și surori în Domnul, păstrați-vă conștiința curată. Practice a clear conscience. Exersați o conștiință curată. By living the gospel of Jesus Christ every day. Trăind evanghelia lui Isus Hristos în fiecare zi. And you always have a clear conscience before God and before men. Încercând ca întotdeauna să păstrați o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Yeah, let's pray. Haideți să ne rugăm. Eternal God our heavenly Father. Dumnezeu etern și Tată ceresc. We're so thankful that you from the foundation of the world. Îți mulțumim din toată inima că tu înainte de întemeierea lumii. Predestined us to be adopted into your family as sons and daughters. Ne-ai hotărât să fim înfiați în familia ta ca fi și fiice. And we pray our Father God that you'd help us to live as your children. Și te rugăm ca tu să ne ajuți să trăim ca și copii ai tăi. And not live like the children of the world or children of the devil. Și să nu trăim um, ca și cum am fi copii ai lumii sau ai diavolului. And Lord, as we strive to do the things that please Jesus. Și Doamne, pe măsură ce încercăm să împlinim lucrurile care îi fac plăcere lui Hristos. According to the words of yours and the words of Jesus that we find here in the scriptures. Așa cum tu ne-ai spus prin cuvântul tău sau prin Hristos. We are capable by your grace and by the power of the Holy Spirit. Să fim capabili prin harul tău și prin puterea Duhului Sfânt. To keep our consciences clean. Să păstrăm o conștiință curată. And clear. Și limpede. Uh, grant us that grace, Lord God, that we might make every thought captive. Te rugăm să ne oferi harul acesta ca să ținem fiecare gând captiv. And that we might be found faithful even in the little things. Și astfel să fim găsiți credincioși, chiar și în lucrurile mici. 
For it's in Jesus' name we pray. Amen. Amen.